Assalamu alaikum students, I am Vaseem Ikram. This is the ninth lecture in the series of 45 lectures on digital logic design. Kaise hain aap aaj? Inshallah, achhe honge. Pishti dafa humne kuch boolean algebra ke rules, laws, theorems ki baat ki thi. Yaad hain kuch padhein aapne, kuch yaad hua hai. Aaj hum mazid baatein karenge boolean algebra pe. Usse pehle ke aaj nahe topics pe baat ho. Let's just review and revise the things which we did in the previous lecture. Last time we started with boolean algebra. Boolean algebra we said deals with two values. Just na normal algebra hota hai, isi tarah boolean algebra hota. हर जिस तरह हर मैथमेटिक्स की ब्रांच के कुछ रूल्स होते हैं लॉज होते हैं थ्योरम्स होते हैं इसी तरह बोलिए ना जब के लॉज रूल्स एंड थ्योरम्स हैं सो वी स्टार्टेड विद एसोसिएटिव लॉ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड द क्यूटेटिव लॉ देख लिया होगा बड़े सिंपल से हैं देन वी टॉक्ड अबाउट ट्वेल्व रूल्स डिफरेंट टाइप के रूल्स थे फॉर एग्जाम्पल ए प्लस ए बार जो है वो क्या होता है ए इन टू ए बार क्या होता है इस किस्म के रूल्स हैं जो आमतौर पे आप यूज़ कर रहे होते हैं टू सिंप्लीफाई बोलियन एक्सप्रेशंस इसके अलावा हमने बात की थी डिमॉर्गन्स थ्योरम्स दो थ्योरम्स हैं थ्योरम नंबर वन एंड थ्योरम नंबर टू अगेन वो हमें बताते हैं कि एक फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन हो उसको चेंज किया जा सकता है अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो सम फॉर्म में आ जाती है अगर सम फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाती है After having studied the rules, we talked about analyzing Boolean circuits, logic circuits. जो हैं हमने बताया था कि अगर उसको mathematical form में लिखा जाए, express किया जाए, तो उनको समझना, analyze करना, उनकी output मालूम करना बड़ा आसान हो जाएगा, as compared to implementing a circuit. So we did analysis of two or three circuits. Then we talked about simplifying Boolean expressions. We said if you have a large circuit, उसको आप simplify कर सकते हैं। पर अगर देखने से आप अंदाज़ा करें कि भाई छोटा circuit कैसा बनेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। So the proper step would be to express that circuit in the form of a Boolean expression. जब Boolean expression आ जाएगी, तो उसके बाद ये जितने भी laws, rules and theorems apply करेंगे, आपको एक simple form में expression मिल जाएगा। उससे आप अगर circuit बनाएंगे, it would of course be very small. It would be a simple circuit. As compared to the original circuit. Last thing, हमने जो बात की थी, it was representing these expressions in two forms. हमने कहा था कि दो standard forms हैं, जिसमें हम expression लिख सकते हैं, describe कर सकते हैं. एक थी sum of products. कोई भी expression हो, उसको आप simplify करें. Sum of product form में आ जाएगी. Sum of product form क्या है? Well, you have product. Different product terms, okay, जो कैसे आती हैं आपको AND gate के through आती हैं AND gate के inputs पे कुछ variables लगाएं वो आप output आपको देंगे. So you have different product terms, उन सब को जब add करते हैं through an OR gate वो आपको एक sum of product term or form की expression निकाल जाती है. Then we talked about the 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 product of sum forms. जो एक ऑटोमेट तरीका है टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में ये है कि आपके और गेट्स हैं जिन पे आप डिफरेंट वेरिएबल्स अप्लाई कर रहे हैं उनके आउटपुट पे सम टर्म्स आ रही हैं ठीक है सम टर्म्स अगर आप सारों को एंड कर दें सो बेसिकली आपके पास क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया ऑफ सम टर्म्स सो यू हैव टू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इक्वेजन्स Last time we talked about different topics, analysis की बात की थी, simplification की बात की थी, then we said you can represent expression in different forms. Rules की पहले बात कर चुके हैं. Now these are not separate things. Basically ये आपस में सारे related हैं. जब आप simplify कर रहे हैं, तो of course आप सारे वो rules apply कर रहे हैं उसमें. Theorems apply कर रहे हैं, laws apply कर रहे हैं. When you ultimately simplify an expression, you get the simplest form of an expression. वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो एक्सप्रेशन की होगी वो या तो एसओपी फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होगी या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में होगी जब आप बोलिए इन एक्सप्रेशन को एनालाइज कर रहे हैं अगेन यू लुक एट दोज रूल्स यू यूज दोज रूल्स सो ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं एंड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दिस डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स वेन यू आर एनालाइजिंग एक्सप्रेशन वैन यू आर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन यू रिलेट दैम टू एस ओ पीज एंड पी ओ एस फॉर्म्स एंड ऑफकोर्स रूल्स एंड थियोरम्स 
टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाई लुकिंग एट टू एग्जाम्पल्स जिस तरह हमने पिछली दफ़े एग्जाम्पल की थी आज भी मैं एक दो मजीद एग्जाम्पल्स करना चाह रहा हूँ वी वुड हैव वी वुड बी लुकिंग एट टू सर्किट्स वन ऑफ द सर्किट्स वुड अगेन बी एनालाइज उसकी हम टू टेबल निकालेंगे उसमें और उसके बाद वी वुड बी सिम्प्लीफाइंग दैट सेम एक्सप्रेशन यूजिंग द डिफरेंट रूल्स और वो एक्सप्रेशन हम देखेंगे इट वुड बी रिप्रजेंटेड इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स उसका जो टूट टेबल आएगा इट वुड बी आइडेंटिकल टू दी ओरिजिनल एक्सप्रेशन जिसको हमने एनालाइज किया था दैट प्रूव्स दैट आप सिंप्लीफाई करके जो सर्किट बनाएं या एक्चुअल जो एक्सप्रेशन है उसको आप देखें दोनों एक चीज़ें हैं सेकेंड एग्जाम्पल में वी वुड अगेन बी एनालाइजिंग द सर्किट उस सर्किट को हम uh, उसका टूट टेबल बनाएंगे दैन वी वुड बी सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन रिप्रजेंटिंग दैट सर्किट जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आएगा सो अगेन उसका जो टू टेबल आएगा जो ओरिजिनल का है उसको देखेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे वी वुड सी दैट बोथ टू टेबल्स आर द सेम सो दैट वेरीफाइज दैट यू कैन सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन इन टू आदर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स तो आए देखते हैं दोनों एग्जाम्पल्स को कंसिडर द लॉजिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ नॉट गेट्स एंड गेट्स नैन गेट एंड ए नॉर गेट दिस गेट कैन बी रिप्रजेंटेड बाई ए बोलियन एक्सप्रेशन लेट इज डिफाइन द बोलियन एक्सप्रेशन दैट रिप्रजेंट्स द लॉजिक सर्किट स्टार्टिंग फ्राम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सर्किट आउटपुट ऑफ नॉट गेट वन इज बी बार आउटपुट ऑफ नॉट गेट टू इज ए बार आउटपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट थ्री इज ए बी बार आउटपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट फोर is c d output of three input nand gate 5 is a bar b bar c d whole bar and output of two input nor gate 6 is a b bar plus a bar b bar c d whole bar and both terms have an entire bar over them so the term a b bar and the term a bar b bar c d whole bar have and uh, have a bar now consider the expression which has two terms the term a b bar and the term a bar b bar c d whole bar assume that the term a b bar is represented by the literal x also assume that the term a bar b bar c d whole bar is represented by the literal y thus the expression is now represented as x plus y whole bar what is the output for this or rather for which condition does the expression output a1 agar aapko yaad ho x plus y whole bar ye kya represent kar raha hai ye basically represent kar raha hai nor gate ka operation nor gate agar two input nor gate ho to kya input combinations aa rahi hain 0 0 0 1 1 0 1 kab 1 hoga nor gate ke jab dono inputs 0 0 ho only then the output is 1 so therefore when terms x and y are both zeros only then the output is a1 the term x equals to ab bar is zero when literal a is zero or literal b bar is zero or b is one term y kab zero hogi well term y as we said is equal to a bar b bar c d whole bar it is zero when the term a bar b bar c d is equal to 1 if you just remove the uh, whole bar from this term therefore a bar b bar c d is equal to 1 the term a bar b bar c d is 1 when literals a bar equals to 1 b bar equals to 1 c equals to 1 and d equals to 1 this can also be represented as when a is equal to 0 b equals to 0 c equals to 1 and d equals to 1 only then y term would be equal to zero now let us define the conditions for the output of the circuit to be a1 considering the term a b bar the conditions are a equals to zero or b equals to one considering the term a bar b bar c d whole bar the conditions are a equals to zero and b equals to zero and c equals to one and d equals to one now for both terms a has to be zero otherwise the output is not equal to 1 b also has to be zero otherwise the second term is equal to 1 and the output is zero similarly 
c and d variables have to be equal to once otherwise the second term is equal to 1 and the output is 0. The truth table describes the function of the logic circuit and the expression where all outputs are equal to 0 except for the input combination of a equals to 0, b equals to 0, c equals to 1 and d equals to 1. Now let us verify the analysis of the logic circuit by simplifying the original boolean expression representing the logic circuit and obtaining the truth table of the simplified expression. The two truth tables should be identical. Now the expression is simplified to a b bar whole bar ended with a bar b bar c d double bars by applying De Morgan's a bar b bar c d double bar by applying De Morgan's second theorem. Now by applying De Morgan's first theorem and ro rule number 9 to the two terms results in a bar or b double bar ended with a bar b bar c d. The term a bar or b double bar simplifies to a bar or b you remove two double bars. Applying the disputed law the expression simplifies to a bar b bar c d. Now let us have a look at the conditions. The conditions a equals to 0, b equals to 0, c equals to 1, d equals to 1 are identical to the original expression that was analyzed. The truth table representing the function represented by the simplified expression is identical to the function represented by the truth table prepared earlier as a result of analyzing the boolean expression. We have just looked at an example. Uh, example ki jo simplified hamare uh, paas expression aithi a bar b bar c d. Uh, a bar b bar c d ko agar dekhen ye kaun si form hai? Basically ek product term hai. Kaise aegi? If you use a 4 input AND gate, uske char inputs pe a bar b bar through inverters connect kar dein aur c d direct input connect kar dein to aapke paas ye output aa jayega. To ek product term aa rahi hai. Agar mazid is kisam ki product terms hoti hain to unko agar or ke saath add kar dete to sum of product form aa jati. To ek simplest aap keh sakte hain ki ek product term aa gayi hai. Okay, next example jo hum dekhenge Again, we are going to be analyzing a circuit. Analyze karke uska ek hum uh, function table banayenge. Again, usko verify karne ke liye, we will simplify the expression which represents that original circuit. Ab jab simplify karenge, hum dekhenge ki wo jo hamare paas simplified term aa rahi hai, wo product of sum form mein aa rahi hai. Sum of product form mein nahi aa rahi. Dusri ek jo interesting cheez hum dekhenge, uh, the original circuit which we are going to be talking about right now, has four variables. Usi tana A, B, C, D inputs hain, four variables hain. Jab hum usko simplify karte hain, then we will see that we do not require the fourth variable, D variables ki uske zhoor ti nahi hain. Humari jo simplified expression hain, usme sirof teen variables A, B, C honge usme. So as you can see, I mean it's a very simple circuit. Char variables ki jagaan, char variables ki jagaan, teen variables humare paas istamal ho rahe hain usme. So let us have a look at the second example. Before I uh, uh, talk about the second example, pehle example mein aapne dekha, we applied De Morgan's theorems. Humne different rules apply ki hai, usko simplify karne ke liye, usko analyze karne ke liye. Isi tana, idhar bhi hum laws, rules and uh, baaki jo humne theorems padhe te, wo apply karenge usme. So let us have a look. Consider the logic circuit implemented using NOT gates, AND gate, OR gate and an AND gate. The circuit can be represented by a Boolean expression. Let us define the Boolean expression representing the logic circuit. Starting from the left hand side of the circuit, output of NOT gate 1 is A bar. Output of NOT gate 2 is C bar. Output of 3 input AND gate 4 is A bar B C bar. Output of 2 input OR gate 5 is C bar plus D, plus means OR. Output of 2 input NAND gate 6 is A bar B C bar, this is the first term, ended with the second term C bar plus D. The two terms are ended together and inverted, so you have a whole bar over both the terms. Now consider the expression which has two 
terms, the term a bar b c bar and the term c bar plus d. Assume that the term a bar b c bar is represented by the literal x. Also assume that the term c bar plus d is represented by the literal y. Thus, the expression is now represented as x y whole bar. Now, if you remember x y whole bar, what type of a gate are we using? Well, it is a NAND gate. Now, if you remember for a two input NAND gate, you have four inputs 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. 0 0 pe output kya hota hai? It is a 1. 0 1 pe output kya hota hai? 1. 1 0 pe output kya hota hai? 1. Or 1 1 pe output kya hota hai? 0. So, isko summarize kaise karenge? If any input is 0, the output is 1. So, therefore, when term x or the term y is 0, the output is a 1. Now, the term x equals to a bar b c bar is 0 when literal a bar is 0 or rather a is equal to 1, literal b is 0 or literal c is equal to 0 or c equals to 1. Similarly, the term y equals to c bar plus d is 0 when the literals c bar equals to 0 and d equals to 0 or when c equals to 1 and d equals to 0. Now, let us have a look at the truth table. Conditions for output equals to 1 are for the term a bar b c bar a equals to 1 or b equals to 0 or c equals to 1. For the term c bar plus d c equals to 1 and d equals to 0. The truth table outputs corresponding to the input conditions a equals to 1, b equals to 0 or c equals to 0 are marked as 1s for the first term. The truth table outputs corresponding to the input conditions c equals to 1 and d equals to 0 are marked as 1s for the second term. The four variable truth table shows that for all input combinations of variables a, b, c and d the output only depends on the inputs a, b and c. D does not play any role in the function output. For example, for the input combination a equals to 0, b equals to 1, c equals to 1, the output is 1. If d is 0 or d equals to 1, it does not matter, the output is 1. Similar is the case for other inputs. Thus, a simpler three variable truth table can represent the same function as the four variable truth table. The three variable truth table is shown. It only has the variables a, b and c. Let us verify the analysis of the logic circuit by simplifying the original Boolean expression representing the logic circuit and obtaining the truth table of the simplified expression. The two truth tables should be identical. Now, the Boolean expression is simplified to a bar b c bar whole bar plus c bar plus d whole bar. We obtain this expression by applying De Morgan's first theorem. Now, applying De Morgan's first and second theorems to the two terms respectively, we get a double bar plus b bar plus c double bar. This is for the first term plus c double bar d bar this is for the second term. Now, the double bars can be removed. So, the expression simplifies to a plus b bar plus c for the first term and for the second term c d bar. The simplified version is a plus b bar plus c. In the circuit that we just discussed, the simplified expression has the form a plus b bar plus c d variable hum jaise dekha wo missing hai uski zarurat hi nahi hai now a plus b bar plus c ye kaun si term hai sum term hai product term hai basically it's a sum term sum term kaise aa rahi hai you have a three input or gate ek input pe a variable connect karenge dusre pe b ko invert karke connect karenge aur teesre pe c ko connect kar rahe hain agar hamare paas mazid is qisam ki sum terms hoti hain aur unko and kar dete to hamare paas kya aana tha product of 
सम्स राइट तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की इक्वेशन की सो वी हैव ए सिंगल सम टर्म नाउ लेट अस गो बैक टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हमने बताया था वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड दे आर ऑल सम्ड अप ओके जो हमने एग्जांपल्स पिछली दफा की थी वो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या है लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल यू हैव ए बी प्लस सी ठीक है सो यू हैव द फर्स्ट टर्म ए बी इट इज अ प्रोडक्ट टर्म एंड द नेक्स्ट टर्म इज सी वो किसी से मल्टीप्लाई uh, नहीं हो रही जो एक्सप्रेशन है जो या जो सर्किट बनेगा उसके कितने वेरिएबल्स हैं बेसिकली तीन ए बी एंड सी सो द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन इज थ्री ए बी एंड सी ओके पहली जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें ए एंड बी आया इनकम्प्लीट है बिकॉज सी नहीं है उसमें सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है उसमें सिर्फ सी है और ए बी नहीं है राइट right? सो so, this particular form of sum of product expression is not considered to be a standard form standard karne ke liye you use the rule a plus a bar equals to 1 so we are going to be using that rule to make a non standard sop form of an expression into a standard form similarly when we talk about product of sum form product of sum forms aapke paas let's say a plus b ek term hai some term hai and then you have another term c plus d inko aapas mein and kar diya what do you get you have product of some form okay again ye jo hai by definition ye standard form nahi hai pehli term mein kaun se variables hain a and b dusre term mein kaun se variables hain c aur d okay domain kya hai ya kitne total variables hain is expression mein a b c and d char variables hain so har term mein basically char variables hone chahiye char literals hone chahiye zaruri nahi hai ki a plus b plus c plus d ho a plus b plus c bar plus d bar bhi ho sakta hai so when you need to change a product of some expression into a standard expression you use the rule a and a bar equals to 0 so let us see how we convert non standard sop form of expressions and non standard uh, pos or product of some forms of expressions into standard forms a standard sum of product form has product terms that have all the variables in the domain of the expression the sum of product expression ac bar plus bc bar is not a standard sum of product form as the domain of the expression has variables a b and c to convert the non standard sum of product expression into a standard sum of product expression the rule a plus a bar equals to 1 is used applying the rule to expression ac bar plus bc bar converts it into a standard sum of product form having the terms a b c bar plus a b bar c bar plus a bar b c bar each product term has three variables a b and c now considering the first term a c bar it is ended with b plus b bar and similarly the second term b c bar which is again a non standard term to make it into a standard term it is again ended with a plus a bar a standard product of sum form has some terms that have all the variables in the domain of the expression the product of sum expression having the three sum terms a plus b bar plus c the second term a plus b plus d bar and the third term a plus b bar plus c bar plus d are not a standard pos form as the domain of the expression has variables a b c and d therefore all the three terms should have all the four variables to convert the non standard product of sum form into a standard product of sum form the rule a into a bar equals to 0 is used applying the rule to expression it converts it into a standard product of sum form each of the five sum terms 
have the four variables a, b, c and d. Considering the first term a plus b bar plus c, d plus d bar is added to this term to make it into a standard term. Similarly, the second term a plus b plus d bar is not a standard term. To make it into a standard term, c into c bar is added. The third term a plus b bar plus c bar plus d is a standard term. So, it does not need to be changed. We have just uh, looked at representing expressions in standard SOP form and standard POS form. Standard ki baat hum kaise kar rahe? Basically, jo bhi sum terms hai, product terms hai, unme sare variables maujood hone chahiye usme. Now, why are we emphasizing standardizing expressions? So, why should we have a standard SOP form or standard POS form? Basically, koi bhi logic circuit jo hai, uska hum function table banate hain usme. So, any logic circuit can be represented by an expression which is either in the sum of product form or the product of sum form. Now, if both expressions are represented in their standard form, then we can uh, uh, implement a circuit either using the sum of product form or using the product of sum form. Fayda kya hoga? Okay, possible ye hai ke sum of product form mein aapke paas let us say 5 terms hain. Or uski agar product of sum form lein, us mein 3 terms a jain. So, if you implement uh, the circuit using the product of sum form, aapka circuit simpler hoga. Agar wo SOP form se karenge, wo ho sakta hai, circuit aapka zyada complex ho. So, if you have these standard forms, you can easily convert from SOP to POS, from POS to SOP. Ye aage conversion hum dekhenge, kaise convert karte hai usme. Dousa fayda ye hai, ke ye jo expression ko simplify karna hai, how do we simplify them? Basically, we apply all the rules, the theorems and the laws which we have learned. Okay, ये basically आपकी ability पे depend करता है कि आप कितना अच्छा उसको perceive कर रहे हैं, आपको rules कितने याद हैं, आपको terms आप हो सकता है कुछ terms आपको नहीं नजर आ रही properly आप नहीं समझ पा रहे हैं. So basically, the simplification of these expressions by applying applying these rules depends your on your ability. और हो सकता है आप ज़्यादा experienced हो तो आप अच्छी तरह simplify कर सकें. Now there are other methods to simplify these expressions and they basically um, provide you a systematic way of simplifying the expressions. A Karnoff maps uh, ka ek method hai, jo hum baad mein abhi discuss karenge, to usme ek systematic tarika hai, jiske thahat aap simplify kar rahe hote hain. So again, k map mein expressions ko represent karne ke liye, you need to have them in a standard form. Zaroori baad mein baad karenge, agar non-standard form mein ho, tab bhi ho jata hai. But uh, uh, to do it properly, you need to have it in a standard form. Tisra fayda for having these expressions in a standard form is that if you remember, pehle lecture mein humne baat ki thi programmable logic devices. Programmable logic devices kya tha? Humne kaha tha ke hum kisi basically a device hai, it's a general purpose device. Uski jo implementation hai, uske andar jo gates implement hoon hai, wo ek general tarikay se implement hoon hai. So you can program that device to perform any function. ठीक है? तो आपके ख्याल में किस तरीके से या किस तरह gate connect हुए होंगे? Well, generally they are connected in that sum of product form. बहुत सारे आपके पास AND gates होंगे, AND gates की एक basically array होगी और फिर आपके पास एक और gates की array होगी और inverters की array होगी. Remember, we talked in the earlier lectures that you can represent or implement any uh, logic circuit using these basic functions, AND gate, OR gate, inverter se sab kuch bana sakte hain. So, ye jo PLDs hain, un mein bhi basically in teen gates ki arrays hoti hain. So, now, if you can convert an expression into a standard sum of product form or standard POS product of sum form, wo easily aap implement kar sakte hain uh, with uh, or rather with uh, PLD devices. So, ye teeno cheeze, teeno cheeze hum baad mein dekhenge. Okay, uh, now when you have these standard sum terms and product terms, inko ek tuse naam se hum logic design mein uh, discuss karte hain. So, you have min terms and you have max terms. Jo standard 
प्रोडक्ट टर्म्स हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन में उनको आप मिन टर्म्स कहेंगे जो स्टैंडर्ड सम टर्म्स हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में उनको आप कहते हैं मैक्स टर्म्स लेट इस कंसिडर एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दीज मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स लेट इस सपोज दैट वी हैव एन एक्सप्रेशन हैविंग टू वेरिएबल्स ए एंड बी कितने आपके ख्याल में मिन टर्म्स हो सकते हैं और कितने मैक्स टर्म्स रिप्रजेंट कर सकते हैं इन दो वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए basically uh, two variables hain so the first min term would be a bar b bar second min term jo hoga a b bar phir a bar b and a b char min terms aa gaye max terms kaise honge well one of the max terms is a plus b the other would be a plus b bar teesra jo hoga a bar plus b aur chautha jo hoga ए बार प्लस बी बार सो टू वेरिएबल एक्सप्रेशन जो है उसके चार ही मिन टर्म्स होंगे और चार ही मैक्स टर्म्स होंगे इन मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स की बाइनरी वैल्यूज क्या होंगी सो लेट्स कंसिडर द मिन टर्म ए बार बी बार बाइनरी वैल्यूज क्या होंगी ए जीरो हो बी जीरो हो तभी ए बार बी बार आएगा ए बी बार लेट सपोज बाइनरी वैल्यूज क्या होंगी ए बी बार है ए शुड बी वन बी शुड बी जीरो एंड सिमिलरली मैक्स टर्म्स को ज़रा देखें ए प्लस बी बाइनरी वैल्यूज क्या होंगी बेसिकली ये ज़रा याद रखिएगा मैक्स टर्म के ऊपर जो है ए प्लस बी जो है दिस इज सपोज टू बी मैक्स टर्म इट इज सम टर्म इसके ऊपर अगर बार लगा दें दैट मीन्स आपने इन्वर्ट कर दिया इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या आएगा वी डी मॉर्गन अगर लॉ अप्लाई करें यू गेट ए बार इन टू बी बार सो ये इनवर्स है ऑफ द मिन टर्म ए बार बी बार ए बार बी बार की बाइनरी वैल्यूज क्या थी एंड बी ए एंड बी की जीरो एंड जीरो सिमिलरली फॉर मैक्स टर्म ए प्लस बी द बाइनरी वैल्यूज वुड बी जीरो एंड जीरो लेट एस हैव ए लुक एट अ टेबल हैविंग थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी सो लेट एस लिस्ट ऑल द मिन टर्म्स एंड द मैक्स टर्म्स कंसिडर the table having three variables a b and c so we have eight possible combinations starting with 0 0 and ending at 1 1 1 since we have eight input combinations we have eight min terms starting with a bar b bar c bar and ending with a b c so min term a bar b bar c bar is considered to be min term 0 The min term A B C is considered to be min term seven. Let us look at the max terms. The max term A plus B plus C is considered to be max term zero. And the max term A bar plus B bar plus C bar is considered to be max term seven. Now, looking at the binary values of each of these min terms and max terms, consider the min term A bar. b bar c what are the binary values a bar b bar means both variables are zeros and c has to be one because for a product term such as a bar b bar c all literals have to be one for the product term to be a one so literal a bar is zero literal b bar is zero or rather a would be one b equals to one and c is one now considering the max term a plus b plus c bar the binary values for the max term are a equals to 0 b equals to 0 and c equals to 1 we have uh, looked at an example of three variables so we said a three variable expression can have a maximum of eight min terms and eight max terms let us now talk about converting from standard sop to a standard pos form well kaise karenge ek standard expression hai jo min terms ki form mein express hui hui hai usko hum humne bataya tha ki convert kar sakte hain aur usko represent kar sakte hain in the form of product of sums right in pos form mein now looking at min terms and max terms let's suppose teen variables hain और जो एक्सप्रेशन है जो एक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें मिन टर्म वन टू एंड थ्री हैं 
बाकी फोर फाइव सिक्स एंड सेवन मिनटम्स नहीं हैं पहले तीन मिनटम्स हैं राइट पहले तीन मिनटम्स क्या होंगे वेल ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार सी और ए बी बार सी ये तीन मिनटम्स होंगे ओके अगर इसी एक्सप्रेशन को आपने मैक्स टर्म्स की फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे बेसिकली जो तीन मिन टर्म्स सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में थे वो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में नहीं होंगे राइट सो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कौन से मैक्स टर्म्स होंगे बेसिकली फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सो फोर फाइव सिक्स एंड सेवन जो मैक्स टर्म्स अभी हमने वो टेबल में देखे थे अगर आप वो लिख दें दैट वुड represent an expression or a circuit which is equivalent to that original circuit represented by the three mean term expression let us again have a look at an example uh, in which we represent two forms of expressions one written in terms of mean terms and the other written in terms of max terms agar is in dono expressions ko aap solve kar rahe hain equate kar rahe hain aur usko analyze kare result aapko ek hi milega so let us have a look the five sum term standard sop expression has the binary values 000 010 011 101 1 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 the expression is represented in canonical sum form where the variables a b and c define the domain of the expression the numbers 0 2 3 5 and 7 represent the min terms present in the sop expression so as you can see the min terms are a bar b bar c bar plus a bar b c bar plus a bar b c plus a b bar c plus a b c they represent the min terms of course 0 2 3 5 and 7 now what are the missing binary values the missing binary values are 0 0 1 which is a 1 or uh, min term 1 1 0 0 min term 4 and 1 1 0 min term Six. Thus, the equivalent POS expression or product of sum expression has the corresponding missing three terms as sum terms one, four, and six. The expression is represented in canonical product form, where the variables a, b, and c define the domain of the expression. The numbers one, four, and six represent the max terms present in the product of sum expression. the three terms the max terms are a plus b plus c bar the second max term is a bar plus b plus c and the third max term is a bar plus b bar plus c these three max terms are 1 4 and 6 respectively if the three sum terms are multiplied together and the expression is solved it results in the five sum term sop expression so both the expressions are equivalent the circuits Uh, implemented using either of the two expressions would be giving the same results we've just looked at converting sop uh, forms of expression into pos form and again pos product of some form of expression into sop forms ye humne kiya tha in terms of min terms and max terms so seedha uh, sa rule jo hai ye yaad rakhne ke liye sop mein jo min terms available hain wo wale number ke max terms jo hai pos form mein nahi honge सो so, दूसरे वाले नंबर जो हैं लेट से वन टू थ्री फोर जो हैं एस में हैं फाइव सिक्स सेवन एट पी में होंगे सो दैट्स द सिंपल रूल टू रिमेंबर व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर ओके बहुत सारे हमने फ़ायदे डिस्कस किए कि भाई आप जो हैं आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं जब पी में फंक्शन प्रोग्राम करेंगे तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो वो आप कर सकते हैं उसमें एक और फ़ायदा जो है बाय हैविंग एक्सप्रेशंस इन स्टैंडर्ड एसओपी और पीओएस फॉर्म इज दैट यू कैन डायरेक्टली मैप देम टू ए ट्रूथ टेबल ट्रूथ टेबल हमने बात की थी कोई भी जो सर्किट है उसका जो फंक्शन है दैट इज़ डिफाइंड बाय ट्रूथ टेबल सो वट इज़ द आउटपुट ऑफ ए सर्किट सो बेसिकली जिन इनपुट्स के लिए आउटपुट वन है उधर हम आउटपुट में वन uh, लिख देते हैं उसमें सो so, अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो सो so एक्सप्रेशन जो है आप डायरेक्टली मैप कर सकते हैं टूथ टेबल में सो so जो भी आपके पास मिन टर्म्स हैं स्टैंडर्ड एस ओ पी एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ सो so जो स्टैंडर्ड आपके पास मिन टर्म्स हैं वो आप फंक्शन टेबल में कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट पे वंस मार्क कर देंगे इसी तरह अगर पी फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड पी फॉर्म में एक्सप्रेशन है 
जो मैक्स टर्म्स हैं वो आप आउटपुट में कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स में जीरोस मार्क करेंगे वन नहीं मार्क करेंगे सो जस्ट मेम्बर दिस मेन टर्म्स के लिए आउटपुट में यू मार्क वंस फॉर मैक्स टर्म्स अगर आपकी एक्सप्रेशन मैक्स टर्म के फॉर्म में देन इन द आउटपुट्स यू मार्क जीरोस सो लेट इज हैव ए लुक एट रिप्रजेंटिंग दीज एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन टेबल्स the steps involved in representing an sop or a sum of product expression in a truth table format are to first convert the non standard sum of product expression into a standard sum of product expression in the next step the min terms present in the standard sum of product expression are marked as ones in the truth table output column the remaining min terms are not present in the sum of product expression are marked as zeros in the output column of the truth table a standard sum of product expression can be determined from the truth table by writing out all the min terms marked by ones in the output column of the truth table considering the expression shown a b bar plus b c it is not a standard sop expression so it has to be converted into a standard sop expression so the standard sop expression is a bar b c plus a b bar c bar plus a b bar c and the last term is plus a b c so you have four product terms these min terms are 3 4 5 and 7 respectively now how would you represent this expression in terms of a truth table basically the inputs 0 1 1 which represents the binary combination 3 100 which represents the binary combination 4 101 which represents the binary combination 5 and 111 which represents the binary combination 7 or min terms 3 4 5 and 7 they are marked as ones the remaining input combinations do not occur in the expression therefore they are marked as zeros similarly by looking at the function table you can extract or determine the expression so by looking at the output you have four ones at input combinations 011 100 100, 101 and 111 so representing these four standard min terms or writing out these four standard min terms you have the expression the steps involved in representing a product of some expression in a truth table format are similar so first a non standard pos or product of some expression has to be converted into a standard form of product of some expression in the next step the max terms present in the standard product of some expression are marked as zeros in the truth table output column instead of ones you mark them as zeros the remaining max terms that are not present in the product of some expression are marked as ones in the output column of the truth table so basically representing product of some expression in a truth table is opposite to the representation of sum of product expression in the truth table format a standard product of sum can be determined from the truth table by writing out all the max terms marked by zeros in the output column of the truth table so considering the product of sum expression a plus b bar into b plus c bar so this is a non standard product of sum expression because the domain of the expression is 3 a b and c three variables are being used the two sum terms do not have all the variables the first term does not have the variable c and the second term does not have the variable a now to convert them into standard form you use the rule a into a bar so by applying the rule you have the standard product of some expression a plus b plus c bar the second term is a plus b bar plus c the third term is a plus b bar plus c bar and the fourth and the last term is a bar plus b plus c bar now these max terms are represented by max terms 1 2 3 and 5 so in the function table the max term 1 represented by 001 is marked as 0 the max term 
represented by the binary combination 0, 1, 0 is marked as 0. The max term 3 represented by the binary combination 0, 1, 1 is again marked as 0. And finally, the max term 5 represented by the binary combination 1, 0, 1 is marked as 0. The remaining max terms which are not present in the expression are of course marked by 1s. We have looked at representing expressions directly in terms of a truth table format. Similarly, we can if we have a truth table, from the truth table we can extract an expression. Expression which is really unique, it sum of product form, mein ho. we can extract a, uh, an expression in the products of some form or sum of product form. So, dono tarikon se hai. The rule to remember is ke sum of product form uh, ki agar ex, uh, expression aapne likhni hai from the truth table agar extract karni hai to output column mein jitne bhi ones likhe output pe jitne bhi ones hai wo terms agar aap likh de of course min terms likhenge aapko sum of product form ki expression mil jayegi. Similarly, agar aapne product of sum form ki ek expression likhni hai for extracting or determining from the truth table so kya karenge output pe jitne zeros hain basically un zero the, wo jo zeros hain they represent the max terms so corresponding max terms agar aap likh dein you have a standard product of some expression now earlier we said that one way of uh, simplifying boolean expressions is by looking at the expression then of course if you remember the rules and the uh, laws and the theorems you just apply them. Now sometimes it is difficult to perceive uh, or to understand the expression. So perhaps the simplified version is not the actual simplified version which you could get if you had applied the rules and the laws properly. So, there should be some systematic way of um, uh, analyzing or simplifying the expressions. So, uh, the, the systematic way which we use to uh, simplify expressions is the Karnoff map method or the K map method. Basically, the Karnoff map uh, method can be used to simplify expressions of two variables which is very simple you can easily uh, simplify uh, expressions of two variables. It is useful to apply a Karnoff map method to simplify uh, uh, expressions of three variables, four variables and five variables. Teen, char or panch variables ki agar expression ab khud se kar rahe jo normal tarikya bhi humne ki hai to usse thoda sa galti ke chances hain. So, Karnoff map is the appropriate way. Now, what is a Karnoff map? Basically, it is an array of cells. So, let us say, teen variable ki expression hai, aapne usko simplify karna you would use a Karnoff map of three variables. Three variable Karnoff map would have eight cells. Okay? So, eight cells, usko abhi uski hum figure bhi, diagram bhi dekhenge. So, eight cell Karnoff map can be organized in the form of a row. Uh, matrix or array or a column matrix or an array. Each of the eight cells would represent each of the eight min terms or the max terms. Okay, we have talked about three variables. If there is a function, then it can be eight min terms or eight max terms. So, in this way, the three variables of the Karnoff map will be eight cells. Every cell will represent one min or max term. Similarly, a four variable Karnoff map is going to be used to simplify a four variable expression. So, four variable jo Karnoff map hai uske 16 cells hain and each of those 16 cells would be representing 16 min terms and 16 max terms. Isi tarah agar aap five variable expression ko solve karna cha rahe you would use a five variable Karnoff map. A five variable Karnoff map hum dekhenge baad mein usko zara draw karna, represent karna thoda sa mushkil ho jata hai usme. So basically, hum usko dekhenge, usko ek two dimensional array ke taur pe hum dekhenge. So k map of five variables would have 32 cells. Uh, five variables agar aap expression ho, to kitne inputs honge? Basically, uh, panch variables hain, so two raised to power five, 32 inputs ho sakte hain usme. So k map ke 32 cells honge. So, uh, to solve expressions of 3, 4 and 5 variables, 3 variable, 4 variable or 5 variable Karnoff maps are used. 
फॉर हायर वेरिएबल्स अगर आपकी एक्सप्रेशन जो है जिसमें छः सात या आठ वेरिएबल्स हैं तो फिर उधर कार्न ऑफ मैप से भी सॉल्व करना ज़रा मुश्किल हो जाता है तो फिर अगेन एक और मेथड है जो वो भी हम बाद में स्टडी करेंगे उसमें सो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्न ऑफ मैप्स वाला जो मेथड है उसको देखेंगे उसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे एक्सप्रेशन को सिम्प्लीफाई करते हैं एंड यू वुड रियलाइज दैट इट इज़ ए वेरी ईजी मैथड इन ऑर्डर टू यूज़ दी कार्न ऑफ मैप मैथड इट इज़ असेंशल दैट यू हैव एक्सप्रेशन बेसिकली इन दी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और दी पी ओ एस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप ये आसानी से करना शुरू कर दें देन यू वुड रियलाइज कि अब ज़रूरी नहीं है कि पी ओ एस या एस ओ पी फॉर्म में हो जिस तरह भी एक्सप्रेशन है आप स्ट्रेट अवे कार्न ऑफ मैप में मैप करना शुरू कर सकते हैं सो लेट एस स्टॉप फॉर टूडे इनशाला वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर बट बिफोर वी लीव Let me remind you that we have today discussed different topics, min terms, max terms, standard forms of uh, product of some expressions and some of product expressions. ये सारी चीजें apply करेंगे, use करेंगे कार्न ऑफ maps में. So please revise till we meet again next time. Khuda hafiz and assalamualaikum.